Nosotros definimos el incendio en seis lugares, donde pusimos, en, en seis partes donde pusimos un responsable por, por sector. Eh, sale muy temprano a trabajar y a la vuelta cuando viene nos informa cómo quedó su sector. Eh, en algunos sectores está como contenido el fuego y en otros sectores está activo, pero no ha pasado las líneas. Es donde se está trabajando hoy a primera hora de la mañana. Bien, así que eso es lo que eh, nos explicás, el mapita ese que publicó el SPLIF, que hay este, seis zonas grandes donde se está trabajando, este, muy interesante cómo, cómo cuadraron los espacios para control, contenerlo, como decís, por sector y eh, que haya brigadistas que se puedan ir rotando y trabajando de manera cooperativa entre todos, ¿no? Sí, sí, cada uno es encargado del sector, algún jefe de brigado ya que sea, tenga algún cargo, entonces a la tarde cuando viene, cada uno da su panorama del sector. Eh, si bien hoy va a ser calor, pero por suerte podemos tener un viento sur a la tarde. Mm. Eh, bueno, va, eh, donde pusimos hoy gente que está controlando es el, el flanco izquierdo sobre el que sube la ruta 40 hacia Campo Chico, porque de correr viento sur eh, podría pasar algo en, ese, en esa línea. Pero por ahora está todo tranquilo, hay actividad, pero dentro del incendio que aparece en humo, por ahí los vecinos llaman, pero van a ver humo, mm. porque esto va para largo. El trabajo va para largo, pero no ha salido fuera del perímetro del incendio. Bien, eso es importante. Entonces hoy viernes podemos decir que el perímetro marcado sigue el mismo del mapa del día de ayer. Sí, sí, sigue el mismo del día de ayer. Eh, hoy se está, se está reforzando el sector 5, si vos viste el mapita, sí. que es la parte del flanco izquierdo que va hacia Mayuncumé. Se está reforzando eso. Tenemos una cuadrilla por tercer día arriba en el Piltriquitrón, eh, eh, atendiendo todos los focos. Eh, Está muy, esa parte es muy grande, entonces le lleva mucho tiempo, y así que bueno, cada uno trabajando en el sector que le corresponde. ¿Tenés información sobre el sector que ingresó a Chubut, Julio? Sí, estuve con la gente de Chubut ayer, estaba, estaban trabajando, con un, hicimos, hicieron un, un, una contención de agua con la máquina, está trabajando el helicóptero, y ayer al mediodía también ingresó una topadora a trabajar el sector de Chubut. Bien, en cuanto a recursos, ¿cómo están? Bueno, hoy vimos que está volando el helicóptero. Eh, sí, eh, el recurso siguen los mismos, está, estamos bien, eh, vamos a hacer un recambio de personal posible hoy a la tarde se va gente de Bariloche, pero mañana ingresaría 10 combatientes nuevos, uh -huh. estamos viendo con la provincia de Neuquén también si nos, están, si nos van a mandar 10 combatientes para darle un descanso a nuestra gente, pero bien, eh, bien. Eh, ahora ya estamos por la salida de un sobrevuelo en la zona donde, eh, para ver los sectores donde la gente está trabajando, si tiene actividad o no tiene actividad. Claro. Y en cuanto a lo que es este, pérdidas, las mismas pérdidas que se reportaron desde un principio, ¿no hubo más viviendas afectadas? Mirá, lo que tenemos en nosotros es eso. Mm. Eh, creo que la gente que le corresponde va a salir a hacer el relevamiento, sea bombero, no sé quién, claro. pero eh, nosotros lo que tenemos reportado es que podrán haber más seguro, pero mm. nosotros no la sabemos. Una vez que hagan el relevamiento, si sí la saben las pérdidas que tuvo el, la población. Mm -hmm. Se puede decir hoy que, bueno, hay sectores entonces contenidos, Julio. Sí, hay algunos sectores contenidos, pero bueno, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir vigilándolo, la gente lo está trabajando, si bien está con línea, no han pasado las líneas, pero hay que seguir vigilándolo. Hoy vamos a tener, como yo te decía, hoy vamos a tener viento sur, y el sector del flanco izquierdo hay que recorrerlo todo el día. Claro, así que bueno, se viene mucho trabajo por delante, ya lo sabemos. Sí, esto va para largo, como te digo, y la gente nos llama, seguro que nos van a aparecer focos en el medio, humo, va a ir apareciendo, y cuando levante la temperatura eh, van a aparecer más. Uh -huh. Hay que estar muy atento entonces a eso. Sí, sí, la gente está atenta, los medios aéreos están, si bien hay uno trabajando y los aviones están, pero al requerimiento salen, al requerimiento de la gente que está trabajando en tierra.